encryption শব্দটার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত বিশেষ করে যখন আমরা WhatsApp এ মেসেজ করি তখন দেখতে পাই সেখানে লেখা আসে your message is secured with end to end encryption so encryption কি এবং encryption কেন প্রয়োজন সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমি রিয়াদ থাকছি টেক কথন থেকে সো লেটস গো আহেড এখন এনক্রিপশনকে যদি আমরা এক কথায় বলতে যাই তাহলে এনক্রিপশনকে বলা যাবে চেঞ্জিং বা কনভার্টিং অর্থাৎ কোনো কিছু বা কোনো তথ্যকেই কনভার্ট করে ফেলা বা চেঞ্জ করে ফেলাকে বলা হয় এনক্রিপশন এখন এই চেঞ্জিংটা কীরকম সাপোজ আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে একটা চিঠি পাঠাতে চান হ্যাঁ চিঠিটা লিখে পাঠাচ্ছে পাঠাতে চাচ্ছেন টেকনোলজি এখন সেই চিঠিটা আপনি আরেকটা লোককে দিয়ে তার কাছে পাঠাবেন এখন আপনি নিশ্চয়ই জানাতে চাইবেন না আপনার ফ্রেন্ডকে আপনি কি লিখছেন অর্থাৎ যেই লোকটা নিয়ে যাবে আপনার চিঠিটা আপনার ফ্রেন্ড পর্যন্ত সে যাতে কিছু না বুঝতে পারে যে চিঠির মধ্যে কি লেখা আছে সেই জন্য আপনি কিভাবে টেকনোলজি লেখাটা লিখতে পারেন সাপোজ আপনি টেকনোলজির টিটাকে যদি কনভার্ট করে দেন টি এর আগের অক্ষর এসে এবং টেকনোলজির পরবর্তী যে ওয়ার্ডটি আছে সেটা হচ্ছে ই ইটাকে যদি আপনি ডিতে ট্রান্সফার করে দেন এবং টোটালি শব্দটাকে যদি আপনি এরকম করে ফেলেন তাহলে সেই সেই লেখাটা যদি আপনি চিঠিতে লিখে দেন তাহলে নিশ্চয়ই যার কাছে দিয়ে আপনি চিঠিটা পাঠাচ্ছেন সে যদি চিঠিটা খুলে দেখেও তারপরও কিন্তু সে কিছু বুঝতে পারবে না যে সে আসলে বুঝতে পারবে না এখানে টেকনোলজি লেখা ছিল কিন্তু আপনি আপনার বন্ধুকে যদি ফোন দিয়ে বলে দেন যে দোস্ত যে চিঠিটা পাঠাইছে ওটার প্রত্যেকটা যে অক্ষর আছে সেটা তার পরের অক্ষরটাকে তুই কনভার্ট করে নে তাহলেই তুই এটার আসল মানেটা বুঝতে পারবি আসলে এটাই হচ্ছে মূলত ইনক্রিপশন এখন এনক্রিপশন যদি বলতে যাই সেটা কিন্তু টেকনোলজিতেও ব্যবহার করা হয় সাপোজ হোয়াটসঅ্যাপে ব্যবহার করা হয় এবং ইমেইলে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে যখন আপনারা এনক্রিপশন দেখছেন হোয়াটসঅ্যাপে তখন নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন সেখানে একটা লক বাটন দেওয়া থাকে বা একটা তালার মতো একটা আইকন থাকে এই তালার মতো আইকনটা কিন্তু আপনি অনেক ওয়েবসাইটেও দেখেছেন বিশেষ করে যখন আপনি আলি এক্সপ্রেস ডট কমে যান কিংবা কোনো সিকিউর্ড ওয়েবসাইটে কিংবা কোনো ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যান তখন দেখবেন সেখানে লেখা ওঠে এইচ টি টিপি এস এবং এরপর ওয়েবসাইটের নাম লেখা থাকে এবং তার পাশে একটি লক চিহ্ন থাকে যার মানে এই লক চিহ্ন যেখানে দেখবেন সে সেই ওয়েবসাইটগুলোই হচ্ছে মূলতভাবে এনক্রিপ্টেড অনেকেই ভাবতে পারেন যে এই এনক্রিপশন নতুন একটা বিষয় আসলে এনক্রিপশন কিন্তু নতুন একটা বিষয় নয় এটা বহু আগে থেকেই তৈরি করা হচ্ছে বা বহু আগে থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে এটা কয়েকশো হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ বিশেষ করে যখন আপনারা পুরনো দিনের ছবি টবি দেখবেন কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা শুনেছেন তখনও কিন্তু এনক্রিপশন ব্যবহার করা হতো কিংবা চোদ্দোশো সাল বারোশো সাল কিংবা এক হাজার কিংবা পাঁচশো সালের দিকেও এই এনক্রিপশন ব্যবহার করা হতো তখন কিন্তু একটা টেকনোলজি কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেল তো ছিল না তখন কি কীভাবে ব্যবহার করা হতো নিশ্চয়ই এটা ব্যবহার করা হতো চিঠির ক্ষেত্রে বিশেষ করে মিলিটারি বা আর্মিদের চিঠির ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো একটা মিলিটারি দল যদি অন্য একটা মিলিটারি দলের কাছে চিঠি পাঠাতো তাহলে তারা এইভাবে শব্দগুলোকে এলোমেলো করে সাজিয়ে এবং সেই চিঠিটা পাঠিয়ে দিত এবং যাদের কাছে পাঠাতো তারা আবার সেটাকে আবার তাদের নিজস্ব ওয়েতে আবার কনভার্ট করে নিয়ে তারা বুঝতে পারতো যে আসলে চিঠিতে কি লেখা ছিল সো এনক্রিপশনকে মোটেই আপনারা নতুন ভাববেন না বরং এটা অনেক অনেক হাজার বছর আগে থেকে হয়ে আসছে হয়তো বর্তমানে আরও অনেক ভালোভাবে এনক্রিপশন করা হচ্ছে এখন নিশ্চয়ই যে এনক্রিপশনগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো পরের শব্দটি কিংবা আগের শব্দটি এইভাবে ব্যবহার করা হয় না বারো এর পরিবর্তে আরও অনেক হাই এন্ডের এনক্রিপশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় এখন এই এনক্রিপশন কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ইমেইল এবং বিভিন্ন ধরনের সিকিউর ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হয় সেই ওয়েবসাইটগুলো কী কী সাপোজ আপনি যেটা কোনো ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে পারে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারে সেটা আবার কোনো একটা অনলাইন শপিংয়ের ওয়েবসাইট হতে পারে কারণ যখন আপনার কোনো একটা অনলাইন শপিংয়ে সাইটে যান এবং সেখানে আপনার কোনো কিছু কেনাকাটা করেন তখন কিন্তু আপনি অনেক সময় আপনার ব্যাংকের ইনফরমেশন দেন বা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন দেন কিংবা আপনার ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ডের ইনফরমেশনগুলো দেন সেখানকার পাসওয়ার্ড দেন এখন এই ডাটাগুলো যদি কেউ চুরি করে ফেলে তাহলে কিন্তু আপনার বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যেতে পারে কারণ হচ্ছে এই আপনার আইডি পাসওয়ার্ড কিংবা আপনার ব্যাংকের ব্যাংকের কার্ডের নাম্বার পাসওয়ার্ড এগুলো যদি কেউ অন্য কেউ জেনে যায় তাহলে সেও কিন্তু এইগুলো ব্যবহার করে ইজিলি শপিং করতে পারবে সো এই জন্যই মূলত ব্যবহার করা হয় এনক্রিপশন অর্থাৎ যখনই আপনি কোনো একটা সিকিউর্ড ওয়েবসাইটে কোনো একটা ডাটা এন্ট্রি করবেন সাপোজ আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার দিচ্ছেন কিংবা ক্রেডিট কার্ডের পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু সাথে সাথেই ওই ওয়েবসাইটটা কনভার্ট করে ফেলে একটা বাইনারি
এখন আসি হোয়াটসঅ্যাপের ব্যাপারে আসলে হোয়াটসঅ্যাপও কিন্তু সরাসরিভাবে এই এনক্রিপশন ব্যবহার করে এবং এনক্রিপশনটা যখন ব্যবহার করে তখন একজন ইউজার যে মেসেজটা সেন্ড করতে চায় সেই মেসেজটা প্রথমে কনভার্ট হয়ে যায় কোনো একটা কিয়ের মাধ্যমে এবং সেই কনভার্টিং ফাইলটা আপনার যার কাছে পাঠাতে চান তার কাছে চলে যায় তারপর তার কাছে যাওয়ার পরে সেও একটা কি ইউজ করে সেই কি ইউজ করে ওই মেসেজটা আবার পূরণের অবস্থায় ফিরে আসে এভাবেই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের কনভার্সেশনগুলো হয় অর্থাৎ আপনি একটা মেসেজ লিখলেন সেটা কনভার্ট হলো কনভার্ট হয়ে যাওয়ার পর আরেকজনের কাছে গেল সেও আবার সেটাকে আগের মতো কনভার্ট করলো কনভার্ট করার ফলে আপনি যে মেসেজটা দিলেন সেই মেসেজটা কিন্তু সেই পেয়ে যাবে এভাবেই হোয়াটসঅ্যাপ কাজ করে এখন কিছুদিন আগে দেখবে যে গভর্নমেন্ট ইন্টারনেটের স্পিড কমিয়ে দিয়েছে যেটা হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার জন্য এখন কেন এস এস পরীক্ষার জন্য এই স্পিডটা কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ইচ্ছা করলে কি গভর্নমেন্ট ট্র্যাক করতে পারতো আসলে কিন্তু গভর্নমেন্ট ট্র্যাক করতে পারতো না হোয়াটসঅ্যাপ দিকে কে কি করছে বাট আপনি যদি ইউজ করেন মেসেঞ্জার তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্ট খুব সহজেই ইউজ গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব সহজেই জেনে যেতে পারে যে ফেসবুকের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে কে কি করছে কিন্তু যেহেতু হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেই ম্যাক্সিমাম খুব কোয়েশন টোয়েশন আউট হয় মেবি সেগুলো যাতে না হয় সেই জন্যই গভর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যেহেতু তারা হোয়াটসঅ্যাপকে ট্র্যাক করতে পারবে না সেই জন্যই তারা ইন্টারনেট স্পিড কমিয়ে দিয়েছে এই জন্য হয়তো প্রশ্ন ওঠার হবে না তো যাই হোক এইগুলো আলাদা বিষয় এইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি না আসলে আমরা আজ আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম এনক্রিপশন নিয়ে তো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এনক্রিপশন কি এবং এনক্রিপশন কেন প্রয়োজন আসলে এনক্রিপশন আমাদের সিকিউরিটির জন্য প্রয়োজন আপনার সিকিউরিটির জন্য প্রয়োজন আমাদের গভর্নমেন্টের সিকিউরিটির জন্য প্রয়োজন এবং আমাদের পুরো সমাজ ব্যবস্থার সিকিউরিটির জন্যই এনক্রিপশনটা অনেক প্রয়োজন এখন এনক্রিপশনের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তো আজকে যে উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে এনক্রিপশনের ব্যাপারে বোঝানো আশা করি সেটি আপনারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওটি এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের টেক কথন চ্যানেলে ধন্যবাদ